nous sommes en marge du siège de Dinan, en l'an 1065. La cause du siège fut la guerre entreprise par Conan II, duc de Bretagne, contre ses vassaux révoltés. En 1064, Conan dut en effet contenir une révolte des seigneurs du comté de Rennes, dont le chef était Rivalon de Dol. Ce dernier, redoutant la défaite, fit appel à Guillaume de Normandie pour lui venir en aide. Ne se démontant pas, Conan provoque alors Guillaume en combat singulier, mais des péripéties l'empêchent d'être présent au moment convenu. Guillaume, exaspéré par cet affront, alla recueillir l'aide d'Harold, ambassadeur du roi Édouard d'Angleterre, pour marcher sur les terres de Conan. Conan, devant cette formidable force, fuit, passant de Dol à Rennes, puis de Rennes à Dinan, où il porte secours à Olivier de Dinan, son vassal, et s'enferme avec lui dans son château. Pendant le siège, les troupes de Guillaume et de Harold ne restent pas les bras croisés. Tant qu'à occuper un territoire, autant mener pillage et rapporter de quoi payer cette coûteuse expédition. Et même plus, s'il le faut. Un groupe de cavaliers et de guerriers normands et saxons, alors alliés, compte mettre à sac la petite ville de Saint-Lunaire, dotée alors d'une église romane, accueillant probablement quelques richesses intéressantes. Mais les troupes de Morvan, vicomte du Léon, sont stationnés non loin de là, attendant un signal de Conan pour venir lui porter secours. Il n'est pas dit que des Normands pillent les terres du seigneur de Bretagne sans châtiment. Les Bretons de Morvan s'approchent alors du village de Saint-Lunaire pour aller à la rencontre de leurs adversaires. Ils sont faiblement équipés, mais nombreux, et possèdent quelques chiens de guerre ainsi que des cavaliers légers armés de javelots. En face, les troupes de Guillaume et celles d'Harold sont bien mieux armées, portant côtes de mailles et boucliers. Une cavalerie lourde approche du cours d'eau, faisant face à l'église du village. Les cavaliers bretons pressent alors le pas, empruntant le chemin qui traverse la ville pour gagner en vitesse. A leur suite, les fantassins aussi se dépêchent de prendre position. Les troupes saxonnes et normandes sont ralenties par le cours d'eau qu'elles finissent enfin par traverser pour se rapprocher du village de Saint-Lunaire. Galvanisés par l'odeur du sang à venir et des richesses promises, les guerriers n'ont qu'un objectif, atteindre l'église pour la piller. Déjà, les premiers cavaliers normands atteignent l'enceinte de l'édifice religieux et percutent quelques paysans venus défendre le lieu saint. D'autres guerriers en profitent pour contourner le village et prendre à revers les troupes bretonnes qui s'engouffrent tel un rat de marée entre les chaumières de Saint-Lunaire. Les saxons, eux, forment une ligne d'attaque à la sortie du cours d'eau pour faire face à une troupe de bretons motivés et galvanisés par la présence de leur chef. Un berserker saxon un peu trop aventureux, tombe sous les javelots de la cavalerie bretonne, tandis qu'au même moment, les cavaliers normands foulent du pied la paysannerie de Saint-Lunaire. Les guerriers saxons forment alors un mur de bouclier pour se défendre de la cavalerie bretonne, qui se rapproche dangereusement. Les guerriers normands entrent dans la ville, mais sont rapidement arrêtés dans leur élan par toute la paysannerie de Saint-Lunaire qui vient à leur rencontre. Armés d'outils de travail, ces paysans n'ont aucune chance, mais gagnent du temps pour que l'armée bretonne du vicomte Morvan puisse se déployer et contrer l'avancée normande. D'ailleurs, les bretons longent déjà l'église et se répandent dans tout le village en se rapprochant de leurs adversaires. Ils sont déterminés à ne pas laisser tomber l'église aux mains des normands. Ces derniers, sur deux, s'engouffrent pourtant au cœur de la mêlée. Le mur de bouclier saxon est intact, mais n'avance pas. La peur des cavaliers bretons fait son effet. Ces derniers, très mobiles, en profitent pour contourner l'adversaire et le prendre à revers. Dans Saint-Lunaire, le sacrifice des paysans fonctionne. Les cavaliers sont stoppés à l'entrée de la ville, tandis que les fantassins sont aux prises avec les premiers guerriers bretons de Morvan. L'objectif d'atteindre l'église 
s'éloigne pour les Normands. Les Bretons hurlent en se ruant de part et d'autre de l'édifice religieux. Aucun Normand ne saurait fouler du pied les terres de Bretagne sans un juste châtiment. Les guerriers, armés de lances, d'arcs et de frondes, traversent les basses cours dans la cacophonie des animaux qui s'enfuient sur leur passage. Les aboiements des chiens de guerre troublent la quiétude du lieu, d'habitude si silencieux. Dans la cour, à l'entrée de Saint-Lunaire, la bataille fait rage entre Normands et Bretons, qui luttent corps et âme pour leur survie, tandis que les cavaliers de Morvan se rapprochent enfin du mur de bouclier saxon, qui n'a toujours pas bougé. Les cavaliers normands en ont profité pour se saisir de torches, afin de déclencher le feu des enfers dans tout le village. Les archers saxons décochent leurs flèches depuis leurs abris et font tomber un maître chien, dont les animaux, paniqués, ne tarderont pas à attaquer le premier individu venu. Côté saxon, un guerrier solitaire défait quelques paysans sous le regard résolu des cavaliers bretons. Au cœur du village, les bretons perdent beaucoup d'hommes, tandis que les normands font flamber les chaumières et un de leurs hommes avec. Le feu désormais s'étend, menaçant les troupes bretonnes dans les champs, tandis que dans le même temps, les cavaliers bretons arrivent au contact de quelques saxons dont le mur de bouclier se reforme pour faire face à cette nouvelle menace. La cavalerie normande s'est libérée des combats du village et se déploie pour menacer la cavalerie adverse. Au cœur de Saint-Lunaire, la bataille fait toujours rage. Des normands tentent de pénétrer dans l'enceinte de l'église, protégée par une meute de chiens féroces. Ces derniers tuent un guerrier normand, mais sont massacrés en retour. Du côté des cavaliers bretons, cela se passe mieux. Un saxon tombe sous les coups de leurs javelots, tandis que dans le même temps, les guerriers normands font un carnage dans les rangs des guerriers bretons, beaucoup moins protégés. Après avoir vite décampé des champs, devant la grandeur des flammes, les paysans ne peuvent que contempler le triste spectacle de leur récolte en train de brûler. Les mois qui viennent s'annoncent difficiles. Doucement, les hurlements se font de moins en moins nombreux. Les bretons tiennent toujours l'enceinte de l'église, alors que les combats se font désormais plus rares, faute de combattants encore valides. Les saxons n'ont jamais bougé de leur position, laissant leurs alliés normands faire le sale boulot. La cavalerie de Guillaume n'aura pas su être décisive dans cette bataille, et l'ordre de repli est donné. Les bretons sortent des maisons, envahissent la place et se ruent sur les derniers attaquants. Les derniers combats se terminent, les saxons, aux prises avec la cavalerie bretonne, tombent les uns après les autres, tandis que les chiens de guerre, privés de leur maître et devenus enragés, sont abattus. L'attaque est un échec, les saxons ordonnent le repli, Saint-Lunaire est épargné. 